Teringin makan nasi impit Tapi nak kurangkan makan nasi Lepas tu nak rendahkan kalori Hah, Cun, kalau macam tu Resepi ni sesuai sangat dengan korang Nasi impit ni dia buat daripada bunga kubis Kalori dia tak sampai 10% pun daripada nasi impit biasa Nilai karbohidrat tak payah cakap lah Lagi rendah daripada nasi So jom kita cuba buat koli impit Entahlah sis pun tak tahu nak panggil apa dah Ok first kali kita nak sediakan kubis bunga kita Ah, ha, Kita nak steam pun boleh Ataupun kita nak rebus dia pun boleh Mana-mana yang korang suka Asalkan kita boleh cucuk kubis bunga tu ah ha, Maksudnya dah masak lah tu ah ha, Dekat dalam video buat bergedil Sis ada kongsi cara untuk buat lagi detail ha, Nanti korang tengok ok Ok next kita nak blendkan kubis bunga yang kita rebus tu So tambahkan air ah ha, Lebih sikit daripada buat bergedil tu pun tak apa Sebab kita takkan perahkan dia kan tapi janganlah berlebih-lebih sangat air tu. Just nice je. Okay, kubis bunga kita dah siap. Seterusnya, kita nak buat agak-agak pula. Ha? Huh? Agak-agak? Yelah, kita tak pakai nasi kan. Kena lah ada benda nak bentukkan dia. So, masukkan agak... Eh, agak-agak warna apa ni? Eh, warna merah lah. Eh! Ah, ha, make sure agak-agak korang tu warna clear eh. Eh, hey, tak pasal-pasal nanti aku punya nasi impik warna warni lah pula. So, kita kacau agak-agak tu sampai dia dah mix dengan air. Ha, kalau dah macam ni, dia dah keras sangat. Tak apa, korang tambahkan air sikit. Ha, bagi dia berair sikit, senanglah dia nak campur dengan kubis bunga tu. Okey, seterusnya kita nak campurkan kubis bunga tu dengan agar-agar. Amboi, seluruh lah pula dia nak turun. Ha, kubis bunga tu dengan agar-agar tak nak mix lah macam mana ni. Tak apa, korang kacau tu nanti elok lah dia mix nanti. Ha, bila dia dah sebati tu, tengoklah dah macam kanji kan. Kalau tengok dia macam terlampau berair, ha, masakkan lebih sikit. Ha, macam tu je lah. So, sekarang ni kita nak masukkan dalam bekas. Bekas ni, sis pakai tipu air je. Beli daripada IKEA. Sis suka cari yang lepeh macam ni. Senang nak potong. Sekejap lagi sis tunjuk eh. Okey, bila kita dah tuang tu, kita ratakan permukaan dengan sudu. Tak pun kita boleh ketuk pelan-pelan supaya dia nanti rata sendiri. Ai, orang cakap ketuk pelan-pelan bukan sampai nak reban meja. Hai, ha, dah siap dah. So, sekarang ni kita nak setkan kita punya koli impit. Nak letak luar pun boleh tapi sis suka masuk peti ais lagi cepat. Macam mana nak tahu dia dah keras sis? Ha. Bila korang pelan-pelan renggangkan tipu air tu Ada nampak dia punya renggang tu ha, Maksudnya okey lah tu Tapi kalau korang cuba renggangkan Lepas tu dia meretak macam ni kan Cuba cek dulu bahagian lain Kok-kok yang tu je yang tak set lagi Tapi sebenarnya bila kita dah tekan-tekan macam keras tu Okey dah sebenarnya ha, Okey jom kita keluarkan daripada tipu air ni Eh pasal ni? Kenapa pula tak nak keluar ni? Kan dah keras? Eh buat suspend pula dia ha, Kejap eh sis nak line up lagi cantik sikit Hei kenapa lah masalah aku ni Ok so sekarang kita dah sedia nak potong Eh dah ke mana pula dia tu ha, Macam ni lah rupa dia kat dalam Ah, ha, Tadi sis ada cakap kan Sis suka pakai tipu air yang lepek untuk resepi ni Ha, Inilah sebabnya nak bagi senang potong Tebal dia dah elok kita cuma nak potongkan dia jadi kotak-kotak je Satu lagi sebab tipu air ni dah lepek So kalau kita nak keluarkan, nak mengumpil ke, nak hempas macam tadi tu ke, ha, tak adalah risau dia nanti hancur. Ha, suka ni bila tengok dia terpotong cantik macam ni kan. Entah, satisfying sangat rasa kan. Ha, dah selesai dah. So sekarang ni kita siap dah nak hidangkan kita punya koli impit. Walaupun dia ni macam nasi impit, ha, tapi korang janganlah mengangkat dia kasar sangat. Dia tak adalah sepadat nasi impit tu. Tapi kira okey lah macam ni. Kalau korang memang suka nakkan dia tu pejal betul, ha, tambahkan lagi agar-agar tu. Si suka macam ni sebab tak nak dia keras sangat kan Ok dah ready dah ni nak hidang Air bersepah lah pula memotong ni ha, Jom kita test cucuk uh, Elok sangat macam ni Satu lagi nak pesan janganlah korang harapkan Koli impit ni 100% macam nasi impit Rasa kobis bunga tu ada sikit Tapi kalau makan dengan lauk tak rasa sangat ha, Korang makan lah dengan lauk yang korang suka makan Dengan nasi impit tu Macam makan dengan soto dengan lontong ni ke nak lagi zas, rendang, campur dengan lontong. Aduh, sedapnya. Bila lah nak gaya ni. Bagi sis, bila kita makan dengan lauk ke kuah kan. Ah, sesuai sangat tekstur dia. So, siap sudah resepi kuali impik kita. Janganlah takut nak cuba eh. Belum cuba, belum tahu.